，小五，我回来喽。哎，怎么不在家啊？这段视频是怎么回事？三哥，对不起，我们的孩子小五林被吸血鬼王子抢走去做实验了，都怪我没有保护好他，我必须去把小五林给救回来。我走了。啊、糟糕了，小五一个人去会很危险，我必须尽快赶过去保护他们。可恶的吸血鬼王子，你对小武林做了什么？赶紧把他还给我！这位姐姐，你真奇怪，我才不要跟你走呢！小武，你听到了吗？你休想带走我的儿子！小武林，你怎么了？我才是你的妈妈呀！哎，什么情况啊？我到底是谁的孩子？小伙伴们，我到底是谁的孩子呀？是小武一一，是吸血鬼王子二二二。要是我被坏人骗了。就传送红色巧克力，告诉我，小武林，你不要被这个人骗了，他想把你从我身边抢走，让我失去你。吸血鬼王子，你休要胡说，明明就是你在撒谎骗人。你们各有个说法，我都不知道该相信谁的了。小武林，我才是真的，妈妈好想你，快跟妈妈回家吧。臭小武，你不要在这挑拨离间，我每天都跟儿子相处在一起。你休想来抢走我的儿子，小武林！你可千万不要被他给骗了。吸血鬼王子爸爸说的没错，你是假的，快出去，我们家不欢迎你。小武，你赶紧出去！不，不是这样的，小武林可能都不认识我了，这可该怎么办啊？于是，小武开始了四处寻找恢复记忆的办法，询问了山高路远的猫神店里的猫神。还有与世隔绝的鲜花宫殿的花仙子都没能找到办法，大家说小五该怎么办？